ஹாய் எவ்ரி ஒன் நாம் அந்த வீடியோவில் வில்பர் ஸ்காட் எழுதின சைக்கலாஜிக்கல் அப்ரோச் டு லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிற எஸ்ஐயோட சம்மரியை பார்க்கலாம் சைக்கலாஜிக்கல் அப்ரோச் டு லிட்ரேச்சரை நம்ம சைக்கலாஜிக்கல் கிரிட்டிசிசம்னு சொல்லலாம் சைக்கலாஜிக்கல் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே நமக்கு சிக்மன் ஃப்ராய்டோட ஞாபகம் தான் வரும் இவர் ஒரு ஆஸ்ட்ரியன் நியூரலஜிஸ்ட் சைக்கோ அனாலிசிஸ் தியரிஸ் ஆஃப் ஈட் ஈகோ அண்ட் சூப்பர் ஈகோ ஈடிப்பஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ரெப்ரஷன் அண்ட் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் இதெல்லாம் இவரோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைண்டிங்ஸ் இவரோட ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைண்டிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒர்க்கிங் ஆஃப் த ஹியூமன் மைண்ட் அல்லது ஒர்க்கிங் ஆஃப் த சைக்கி அதாவது ஹியூமன் மைண்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஒர்க்கிங் ஆஃப் த ஹியூமன் மைண்டை பற்றி மொத முதல்ல பேசினவரே இவர் தான் நம்ம சொல்ல முடியாது இவருக்கு முன்னாடியே நிறைய பேர் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க ஃப்ராய்டோட காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் ரொமான்டிக்ஸும் யூரோப்பியன் ரொமான்டிக்ஸும் ஆல்ரெடி த ஒர்க்கிங் ஆஃப் த மைண்டை பற்றி நிறைய ரிசர்ச்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களுக்கு அப்புறமா டிடரோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரைட்டர் வராரு இவரோட ரேமியஸ் நெஃப்யூ அப்படிங்கிற ஒர்க் வந்து ஃப்ராய்டு ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்குது இந்த ஒர்க்கில் வரக்கூடிய நெஃப்யூ ஹியூமன் நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய இர்ராஷனல் எலிமெண்டை மீன் பண்ணுது இர்ராஷனல் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் நாட் லாஜிக்கல் எலிமெண்ட் அதாவது லாஜிக்காக இல்லாத எலிமெண்ட்ஸை மீன் பண்ணுது இதை தான் ஃப்ராய்ட் வந்து இட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதில் டிடரோட் ஹியூமன் இம்பல்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ரீசன்ஸை பற்றி பேசியிருக்கிறாரு இதே ரீசனிங் ஃபேக்கல்ட்டியை தான் ஃப்ராய்ட் ஈகோ சூப்பர் ஈகோன்னு சொல்கிறாரு அடுத்ததாக ரூசோ எழுதின கன்ஃபெஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க் வந்து ஃப்ராய்டை ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது இந்த ஒர்க்கை ரீட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறமா ஃப்ராய்ட் ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங்குள்ளும் அவன் எவ்வளோ ஒரு குட் மேனாக இருந்தால் கூட அவனுக்குள்ள ரொம்ப ஆழமா இம்மார்டல் செல்ஃப் அப்படின்னு ஒண்ணு மறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாரு ரூசோக்கு அப்புறமா இன்னும் சில ரைட்டர்ஸ் வராங்க இங்கிலாண்டில் ஷெல்லி பைரன் அப்புறமா யூரோப்ல ஷெலிகல் சோப்பன்ஹர் ஹேண்ட் ஸ்டெண்டல் இவங்க எல்லாருமே கான்செப்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ லவ் பத்தி பேசியிருக்கிறாங்க இவங்களோட இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ லவ் ஃப்ராய்டோட கான்செப்டை ஸ்ட்ரெங்கன் பண்ற மாதிரி இருக்குது ஃப்ராய்டோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா concept of libidinous id struggling against the rational ego and super ego adavadu romba lustful desires oda irukkoodiya id rational ego ku super ego ku against ah romba struggle pannudhu abdinu freud solraaru in the freud oda concept concept of free love strengthen pandra maadhiri irukudhu then freud நாவலிஸ் டெத் விஷ ஸ்டடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா டெத்த மென்ஸ் டிசைட் கோல் அப்படிங்கிற வியூல பார்க்க ஆரம்பிச்சாரு அதுக்கப்புறம் போவோட ஸ்ட்ரேஞ்ச் ட்ரீம்ஸ் பத்தின நிறைய போயம்ஸ் ரீட் பண்றாரு ஃப்ராய்ட் இது ஃப்ராய்டுக்கு ட்ரீம் தியரிஸ் ஃபார்முலேட் பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு தென் சைக்கலாஜிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஃப்ராய்ட் நிறைய ஒர்க்ஸ் எழுதிருக்கிறாரு அதுல இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் என்னன்னா த்ரீ கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் டு த தியரி ஆஃப் செக்ஸ் த இன்டர்பிரட்டேஷன் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் பியாண்ட் த பிளஷர் பிரின்சிபிள் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் இனி ஃப்ராய்டோட தியரிஸ் எப்படி எல்லாம் கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிச்சுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ராய்ட் கிட்டத்தட்ட மூணு வழிகளில் லிட்டரரி கிரிட்டிசிசத்தை அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு இவருக்கு அப்புறமா தான் நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் வந்து நிறைய நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதாவது சைக்காலஜி சம்பந்தமான வார்த்தைகள் நிறையா வந்து புழக்கத்துக்கு வருது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் கான்ராட் ஐக்கன் எழுதின செப்டிசிசம் நோட்ஸ் ஆன் கண்டெம்பரரி போயிட்ரி ஹர்பர்ட் ரீட் எழுதின ரீசன் அண்ட் ரொமான்டிசிசம் இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டா இதில் வந்து எக்ஸஸா சைக்கலாஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது கான்ட்ரானும் ஹர்பர்ட்டும் எந்தவித கட்டுப்பாடுமே இல்லாமல் அளவுக்கு அதிகமான சைக்கலாஜிக்கல் டூல்ஸ் அதாவது சைக்கலாஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் அவங்க ஒர்க்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இவங்க எல்லா லிட்டரரி ஒர்க்ஸ்லேயுமே எராட்டிக் மோட்டிவ்ஸையும் மீனிங்ஸையும் வந்து ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்க எராட்டிக் மோட்டிக்ஸ் அண்ட் மீனிங்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் லவ் லஸ் செக்ஷுவல் என்ஜாய்மெண்ட் இப்படிப்பட்ட டேர்ம்ஸ் அண்ட் தேர் மீனிங்ஸை குறிக்கும் மேன் இஸ் அ விக்டிம் ஆஃப் டபூஸ் அண்ட் ரெப்ரஷன்ஸ் அண்ட் தட் ஹி கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாய் ஒன்லி பை லிபரேட்டிங் ஹிம்செல் ஃப்ரம் தீஸ் அவுட்டர் அண்ட் இன்னர் ரெஸ்டரெண்ட்ஸ் இது தான் ஃப்ராய்டோட வியூ அதாவது ஒரு மனுஷன் எப்போவுமே தன்னோட இமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் சோஷியல் கஸ்டம்ஸ் கல்ச்சர்ஸ் இதுக்க
ஃப்ராய்டோட இந்த வியூ ரொமான்டிக்ஸ்க்கும் நேச்சுரலிஸ்ட்டுக்கும் ரொம்ப அப்பீலிங்காக இருந்துச்சு அந்த காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவே இங்கிலாண்டே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அமெரிக்காவில் பியூரிட்டன் கல்ச்சரும் இங்கிலாண்டில் விக்டோரியன் கல்ச்சரும் ரொம்ப டாமினண்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு கல்ச்சருமே ரெட்டிசன்ஸ் சேஸ்டிட்டி ஜென்டிலிட்டி ரெஸ்பெக்டபிலிட்டி இதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க இனி ட்வெண்ட்டியத் சென்ச்சுரியில் ஃப்ராய்டோட இன்ஃப்ளூயன்ஸையும் அதோட இம்பேக்டையும் நம்ம பார்க்கலாம் இதனால் வர ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே ட்ரெடிஷ்னல் வேல்யூஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எழுதிட்டு இருந்தாங்க ஃப்ராய்டிய நிசத்துக்கு அப்புறமா இவங்க எல்லாரும் ட்ரெடிஷ்னல் வேல்யூஸை ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் அண்ட் ரெக்ரெசிவ் பிளைண்ட்னஸ்ஸாக பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க ஃப்ராய்டோட டீச்சிங்ஸ் டிஹெச் லாரன்ஸ் தாமஸ் மேன் ஷெர்வுட் ஆண்டர்சன் கேத்ரின் மேன்ஸ்ஃபீல்ட் கிரஹாம் கிரீன் இப்படிப்பட்ட இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டர்ஸ் எல்லாரையுமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு டிஹெச் லாரன்ஸ் தன்னோட சன்ஸ் அண்ட் லவ்வர்ஸ் அப்படிங்கிற நாவலில் கான்செப்ட் ஆஃப் ஈடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு ஜெயகாந்தன் அவரோட ரிஷி மூலம் அப்படிங்கிற நாவலில் ஈடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ரெக்ஸ் ஹெவாக் இன் ஹியூமன் லைஃப்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கிறாரு எஃப் ஜே ஹாஃப்மேன் ஃப்ராய்டியனிசம் அண்ட் த லிட்டரரி மைண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்கிறாரு அதில் இங்கிலீஷ் அண்ட் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சரில் எந்த அளவுக்கு ஃப்ராய்டோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கிறாரு ஃப்ராய்டோட தியரி லிட்டரரி கிரிட்டிசிசத்தையும் பல விதங்களில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிச்சு கான்ட்ராட் ஐக்கென் ஹெர்பர்ட் ரீட் இந்த ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் தன்னோட ரைட்டிங்ஸில் கணக்கில் அடங்காத அளவுக்கு சைக்கலாஜிக்கல் டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லா லிட்டரரி ஒர்க்ஸ்லேயும் எரோட்டிக் மோட்டிவ்ஸ் அண்ட் மீனிங்ஸை வந்து ட்ரேஸ் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அப்புறம் காலப்போக்கில் இவங்கக்கிட்ட இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு அப்புறமா சைக்கலாஜிக்கல் அப்ரோச் டு லிட்ரேச்சர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இம்பார்ட்டண்ட்டாகவும் அப்பியர் ஆக ஆரம்பிக்குது ஃப்ராய்டோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லிட்டரரி கிரிட்டிசிசத்தில் த்ரீ வேஸில் இருந்துச்சு அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா ஃப்ராய்டியன் ஃபைண்டிங்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜியை பேஸ் பண்ணி நிறைய நியூ ஸ்டடீஸ் அதுவும் டீப் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சில கிரிட்டிக்ஸையும் அவங்களோட ஒர்க்ஸையும் சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட்டாக ஐஏ ரிச்சர்ட்ஸை எடுத்துக்கலாம் இவர் தன்னோட பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்தட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி அனலைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கிறாரு அதில் ஐஏ ரிச்சர்ட்ஸ் ஒரு கிரேட் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொன்னால் ஆடியன்ஸ்கிட்ட இருந்து ஒரு ஹார்மோனியஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸை ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆர்கன் உட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்தட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்கிறாங்க அப்புறமா கெனத் பர்க் ஆண்டனி இன் பிஹாஃப் ஆஃப் த பிளே அப்படின்னு ஒரு எஸ்ஏ எழுதியிருக்கிறாரு அதில் ரைட்டருக்கும் ரீடருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அன்கான்ஷியஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி அனலைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கிறாரு இனி ஃப்ராய்டியன் சைக்காலஜியோட செகண்ட் கான்ட்ரிபியூஷனை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஃப்ராய்டியன் சைக்காலஜி வந்ததுக்கு அப்புறமா சைக்கோ அனலிஸ்ட் கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸை சைக்கோ அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதாவது ஆர்த்தர்ஸோட மால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தட் இஸ் புவர் ஆர் ஃபால்ட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஒர்க்ஸில் தாக்கத்தை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி அனலைஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் பயோகிராஃபிஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு சார் ஹெரால் நிக்கல்சன் எழுதின டெனிசன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் கேரக்டர் அண்ட் பொயட்ரி ஜோசப் உட் கிரச் எழுதின அட்கர் ஆலன் போ எ ஸ்டடி இன் ஜீனியஸ் ஜான் மிடில்டன் முறை எழுதின த சன் ஆஃப் உமன் த ஸ்டோரி ஆஃப் டிஹெச் லாரன்ஸ் இதெல்லாம் சைக்கலாஜிக்கல் பயோகிராஃபிஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸாக நம்ம சொல்லலாம் இனி ஃப்ராய்டோட தேர்ட் கான்ட்ரிபியூஷனை நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ராய்டியன் தியரி வந்ததுக்கு அப்புறமா நிறைய ஃபிக்ஷீசியஸ் கேரக்டர்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு சைக்காலஜி அளவுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க எல்லா ரைட்டர்ஸுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த கிரிட்டிக்ஸ் சைக்கோ அனலிஸ்டாக மாறி ஒரு கேரக்டரை மோட்டிவேட் பண்ணக்கூடிய சப்கான்ஷியஸ் ஃபோர்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சில ஒர்க்ஸை நம்ம சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஏனஸ் ஜோன்ஸோட ஸ்டடி ஆஃப் ஹேம்லெட் இதில் சன் ஹேம்லெட் ஃபாதர் ஹேம்லெட்டை கொண்டவங்க மேலே அவஞ்ச் எடுக்கிறதுக்காக எதுக்கு டிலே பண்ணினாங்க மதர் ஃபிக்ஷேஷன் ஆர் ஈடிப்பல் காம்ப்ளெக்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அடுத்ததாக ஏனஸ் கிறிஸ்டோட சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்டடி ஆஃப் ஃப்ரின்ஸ் ஹால்ஸ் கான்ஃப்ளிக்டை சொல்லலாம் இதில் ஹார்ட்ஸ் பர சூப்பர் 
அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸாக நம்ம சில ஒர்க்ஸை பார்க்கலாம் வேன்விக் ப்ரூக் எழுதின இந்த ஆர்டியல் ஆஃப் மார்க் ட்வைன் லெவிசன் எழுதின எக்ஸ்பிரஷன் இன் அமெரிக்கா இந்த ரெண்டுமே ஓவர் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் செகண்ட் சார்ஜ் என்ன அப்படின்னா சைக்காலஜிஸ்ட் மிஸ்டேக் பொயட் ஃபார் ட்ரீமர்ஸ் அதாவது சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து பொயட்ஸையும் ட்ரீமர்ஸையும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று கிடையாது ட்ரீமர்ஸுக்கு அவங்களோட ட்ரீம்ஸ் மேலே எந்த ஒரு கண்ட்ரோலுமே இருக்காது ஆனால் பொயட்ஸ் அப்படி கிடையாது பொயட்ஸுக்கு அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் மேலே கண்ட்ரோல் இருக்குது எப்போவுமே பொயட்ஸ் தங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் மேலே ஒரு கண்ட்ரோலை வச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ட்ரீமர்ஸ் மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்து செகண்ட் சார்ஜ் ஃப்ராய்டியனிசம் அப்படின்னாலே ஒர்க்கிங் ஆஃப் த ஹியூமன் மைண்டை பற்றி தான் பேசுதுன்னு பார்த்தோம் இது கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் மேலேயும் கிரிட்டிக்ஸ் மேலேயும் எக்கச்சக்கமான தாக்கத்தை கிரியேட் பண்ணியிருக்குது ஃப்ராய்டியன் தியரிஸ் நிறைய பொயட்ஸ் நாவலிஸ்ட் எல்லாம் இன்ஸ்பயர் பண்ணி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணதுனால இவங்க எல்லாரும் ஹியூமன் மைண்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்னர் மோஸ்ட் சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய செக்ஸ் இன்ஸ்டிங்ட இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் ரெஸ்டரன்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால அப்படியே சப்ரஸ் பண்ணி தனக்குள்ளேயே அடக்கி வச்சுக்கிறாங்க இதோட கான்சிக்வன்சஸ் எப்படி இருக்குது அந்த மக்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கு மைண்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது இதெல்லாம் உள்ள போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த பொயட்ஸ் நாவலிஸ்டும் தென் இந்த ஃப்ராய்டியன் தியரி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் எல்லா ரைட்டர்ஸுமே தங்களோட ஒர்க்ஸில் செக்ஷுவல் அப்ரேஷன்ஸ் அதாவது அப்நார்மல் அன்னேச்சுரல் செக்ஸ் மேட்டர்ஸை பற்றியெல்லாம் ஓப்பனாக டீல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஈடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் எலக்ட்ரா காம்ப்ளெக்ஸ் இப்படிப்பட்ட செக்ஷுவல் அபரேஷன்ஸ் எல்லாமே நிறைய ரைட்டர்ஸ் அவங்களோட ஒர்க்ஸில் ஓப்பனாக டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க எக்ஸாம்பிளாக இங்கிலீஷ் நாவலிஸ்ட் டிஹெச் லாரன்ஸையும் அமெரிக்கன் ட்ரமேட்டிஸ்ட் யூஜி நோனிலையும் நம்ம சொல்லலாம் இவங்க இதுவரை எந்த ஒரு ரைட்டரும் டச் பண்ணாமல் டார்க் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த செக்ஷுவல் அபரேஷன்ஸை வந்து அவங்களோட ஒர்க்ஸில் டீல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இவங்கள மாதிரி இன்னும் சில ரைட்டர்ஸ் ஈடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் எலக்ட்ரோ காம்ப்ளெக்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நிறைய ஒர்க்ஸ் எழுத ஆரம்பித்தாங்க ஃப்ராய்டியன் தியரி இப்படி நிறைய கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ்டையும் கிரிட்டிக்ஸ்கிட்டையும் தாக்கத்தை உருவாக்குனது மாதிரி லிட்டரரி கிரிட்டிசிசத்துலேயும் நிறைய தாக்கத்தை உருவாக்கி இருக்கு ஐஏ ரிச்சர்ட்ஸ் ஆக்டன் இவங்கெல்லாம் கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் ஆஃப் பொயட்டிக் ப்ராசஸை பற்றி அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு பெஸ்ட் லிட்டரரி ஒர்க் அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்போசிட் மென்டல் ஃபோர்ஸஸ்க்கு இடையில ஒரு பேலன்ஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஐஏ ரிச்சர்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாரு நிறைய லிட்டரரி கிரிட்டிக்ஸ் ஒவ்வொரு கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸோட மால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸையும் தேடி துருவி கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அது மூலம் அந்த மால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அவங்களோட ஒர்க்கை எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத வெளியே கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் டிஹெச் லாரன்ஸ் போ மெல்வைல் இப்படிப்பட்ட ரைட்டர்ஸோட ப்ரைவேட் லைஃப்ஸ் எல்லாம் சைக்கலாஜிக்கலாக ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சில சால்வ் பண்ண முடியாத ரிடில்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ஃபிக்ஷீஷியஸ் கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் சைக்கலாஜிக்கலாக அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஷேக்ஸ்பியரோட பிளேஸில் வரக்கூடிய நிறைய கேரக்டர்ஸையும் இந்த சைக்கலாஜிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதில் ஒன்று டாக்டர் யானஸ் ஜோன்ஸோட கிரிட்டிசிசம் ஆன் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ஹேம்லெட் சன் ஹேம்லெட் எதுக்காக ஃபாதர் ஹேம்லெட்டை கொன்னவங்க மேலே ரிவென்ஜ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப டிலே பண்ணுறாரு மதர் ஃபிக்ஷேஷன் இதை பற்றியெல்லாம் அதில் வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அது மாதிரி ஏர்னஸ்ட் கிறிஸ் ஷேக்ஸ்பியரோட ஹென்ரி த ஃபோர்த் பார்ட் ஒன்னில் வரக்கூடிய பிரின்ஸ் ஹாலோட கான்ஃப்ளிக்டை பற்றி அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு சில ஃப்ராய்டியன் கிரிட்டிக்ஸ் தங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஓவர் எந்தூசியாசம்னால தாம் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஒர்க்ஸ்லேயும் வரக்கூடிய எல்லா கேரக்டர்ஸ்லேயுமே எராட்டிக் மோட்டிவ்ஸை வந்து சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது உண்மையிலேயே ஒரு கேள்விக்குரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி வில்பர் ஸ்காட் அவரோட இந்த எஸ்ஐயை முடிச்சிருக்கிறாரு சைக்கலாஜிக்கல் அப்ரோச் டு லிட்ரேச்சரை பற்றி ரொம்ப சுருக்கமாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் மூணே பாயிண்ட்ஸில் நம்ம சொல்லி முடிச்சிடலாம் சைக்கலாஜிக்கல் நாலேஜை ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டில் அப்ளை பண்ணி அனலைஸ் பண்ணும்போது நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் உருவாகுது இந்த டேர்ம்ஸை ரைட்டர்ஸ் அவங்களோட ஒர்க்ஸில் அளவுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ரெண்டாவதாக சைக்கலாஜிக்கல் அப்ரோச்சை யூஸ் பண்ணி ஒர